friends do you know what do you mean by base do you know what are the definition of the base do you know what are the properties of the base do you know what are the different different uses of base in our daily life do you know how bases can react with acid and which substance will be formed if you want to know this all the things then please keep going with me till the end of this video good morning friends welcome back to my youtube channel science with himant rator and uh, today we will see our new topic bases okay which is related to the chemistry ab hum aaj base ke bare mein dekhenge aur base ko start karne se pehle hum log sabse pehle ye jaan lete hain ki aakhir bases hote kya hain ya bases ki definition kaun kaun si hai okay to hum log aate hain apne topic par definitions par okay so first one a base is a substance that can neutralize the acid reacting with hydrogen ions बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड से रिएक्ट करने पर उसे न्यूट्रलाइज करते हैं ओके एंड ऑल्सो न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयंस और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस मोस्ट बेसिस आर मिनरल्स दैट रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट बहुत से बेसिस ऐसे होते हैं जो मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं मिनरल्स होते हैं और एसिड से रिएक्ट करने के बाद हमको क्या प्रोवाइड करते हैं सॉल्ट एंड वाटर तो हम लिख सकते हैं कॉमनली एक रिएक्शन कॉमन रिएक्शन लिख सकते हैं इसके साथ कि बेस विल बी रिएक्ट विद एसिड प्लस एसिड इट कैन गिवज अस सॉल्ट प्लस वाटर ओके इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेंट लॉरी साइंटिस्ट थे दो अलग अलग ठीक बेसिस आर डिफाइंड एज प्रोटोन एक्सेप्टर बेसिस क्या होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोन एक्सेप्टर नेक्स्ट ए अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट बेसिस आर दो सब्सटेंस विच रिलीज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या विथ नहीं आएगा या बीच आएगा सॉरी ओके विच रिलीज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास एन एच थ्री ठीक है तो ये एन एच थ्री के आगे दो इलेक्ट्रॉन के पेयर है ये क्यों है मैं आपको उसके बाद वाली वीडियोस में बताऊंगा ओके जब आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे तो मैं इनके बारे में आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा तो ये इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जो पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं दैट इज कॉल्ड वॉट बेसिस ठीक है मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल है बेस के सबसे पहला जो है ए मेटल ऑक्साइड ठीक है मेटल ऑक्साइड मतलब इसमें मेटल और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट रहते हैं एन सोडियम ऑक्साइड सी कैल्शियम ऑक्साइड एम मैग्नीशियम ऑक्साइड एट्सेट्रा ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड हो सकते हैं ओके नेक्स्ट है बी मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर एन सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच होल्टॉइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच होल्टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एन एच फोर ओ एच अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा ये सारे जो है वो हाइड्रोक्साइड्स के एग्जाम्पल है ओके बेसिस के एग्जाम्पल्स भी है ओके सो इन अवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेस यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस कंटेंट so friends now we will see classification of base on the basis of strength base can be classified into two types a strong base bases which undergo complete ionization in aqueous solutions these produce high concentration of hydroxide ions for example sodium hydroxide and potassium hydroxide सो so, हम कह सकते हैं कि बेसिस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए और ज़्यादा अमाउंट में ओ एच माइनस आयन प्रोवाइड करे ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ओके नाउ नेक्स्ट वन इज वीक बेस बेसिस विच अंडर गो पार्शियल आयोनाइजेशन इन एक्वा सोल्यूशंस ओके मतलब ऐसे बेसिस जो 
पार्शल या वेरी लेस आयोनाइज होते हैं सोल्यूशन में दैट टाइप ऑफ बेसिस आर कॉल्ड वीक बेसिस एंड इट प्रोड्यूस लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये बहुत ही कम अमाउंट में ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं ओके सो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एन एच फोर ओ एच अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओके सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस कंटेंट सो नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट पॉइंट बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट एंड आर स्लिपरी इन टच बेसिस जो रहते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं या कड़वे होते हैं एंड दे आर स्लिपरी इन टच इट मीन्स जब हम बेसिस को टच करते हैं अपने फिंगर्स के थ्रू तो हमें स्लिपरी नेचर फाइंड आउट होता है या हमारी फिंगर्स जो रहती है वो स्लिप होने लगती है सो वी कैन से दैट बेसिस आर स्लिपरी इन टच सेकेंड पॉइंट स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये कोरोसिव नेचर के होते हैं मतलब यदि ये किसी मेटल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसमें कोरोशन क्रिएट करते हैं थर्ड पॉइंट बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है कि बेसिस हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं ओके नेक्स्ट जो है वो फोर्थ पॉइंट है बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट ओके इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जब आप बेसिस को वाटर में डिजोल्व करते हो तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और जब बेस अपने आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं या डिसोसिएट होते हैं तो यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं ओके We return here. Okay, so these are the four physical properties of bases. Next one is chemical properties. First point, bases react with acids to form salt and water. हमने इसके पहले भी एसिड वाले पोर्शन में देखा था कि एसिड भी जब बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होता है सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हो के ओ एच इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा ओके ये पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है ओके के ओ एच बेस है और एच सी एल एसिड है सेकेंड पॉइंट है बेस रिएक्टिंग विथ सर्टेन मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बेस कुछ निश्चित मेटल से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ठीक इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो मेटल प्रेजेंट है सोडियम एंड जिंक ओके तो हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा जिंक के साथ तो ये बनाएगा एन ए टू जेड एन ओ टू सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बेस जो रहता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है जिसे ओके बेस रिएक्टिव विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पर हमको एक छोटा सा चेंज करना है यहाँ हमने मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया इसकी जगह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं ठीक है इसके एग्जाम्पल को हम चेंज कर देते हैं ओके okay? इसके एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सी ओ टू है ठीक ओके okay? एक बेस ले लेते हैं सी ए ओ एच होल टॉइस ठीक ये हमको प्रोवाइड करेगा क्या सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ ओके इज इट क्लियर इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है सी ओ टू ओके ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में एच टू ओ का फॉर्मेशन करेगा ओके सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक दिस इज माई न्यू एग्जाम्पल एंड इट इज करेक्ट ओके सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस कंटेंट सो नाउ वी विल सी सम यूजेस ऑफ बेसिस फर्स्ट वन सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर 
रेन डाइस ड्रग्स एंड सोप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज इन सभी थिंग्स को बनाने के लिए किया जाता है ओके नेक्स्ट सेकेंड वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच होल्ट वाइस इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग एंड इज वेल नॉन लैब रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है वाइट वॉशिंग में वाइट वॉशिंग का मतलब जब हम हमारे घर पर वॉल पर अप्लाई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ठीक तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ठीक है इसके बाद जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो जो पर्टिकुलर वॉल है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती है और ड्राई होने के बाद शाइनिंग क्रिएट करती है दैट इज़ कॉल्ड वॉट वाइट वॉशिंग ओके एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज लेब रिजेंट में भी होता है ठीक है किस में डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक रिएक्शन देखी थी कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा ठीक है रिएक्ट विद सी ओ टू इट विल यूज वॉट सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ ठीक है तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वाइट कलर का सब्सटेंस आपके टेस्ट ट्यूब में तो आप समझ सकते हो या बता सकते हो कि जो पर्टिकुलर गैस है वो कौन सी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन में भी इसका यूज होता है ओके जो इज कॉल्ड लाइम वाटर नेक्स्ट थर्ड वन के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयलेट सॉप ठीक है टॉयलेट सॉप बनाने में किसका यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ओके इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बन में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है नेक्स्ट फोर्थ वन इट इज यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने में भी यूज में लिया जाता है जिसे हम नॉर्मली एसिड बेस टाइटेशन कहते हैं ओके फिफ्थ वन इट इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड कौन सिक्रिट करता है एंट ओके एंट या फिर हनी भी जो रहती है वो सिक्रिट करती है ओके तो जब ये एसिड सिक्रिट होता है तो हमारी स्किन पर इफेक्ट करता है ठीक है तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं बेस का यूज़ करते हैं और एंड ऑल्सो रिड्यूस एसिडिटी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे बेस का यूज़ करेंगे ठीक है समटाइम वी आर सफर्ड फ्रॉम इनडाइजेशन तो इनडाइजेशन या एसिडिटी को दूर करने के लिए भी हम माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं ओके सो दिस आर द यूजेज ऑफ बेस ओके इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल साइंस विथ हेमंत राठौर एंड शेयर दिस ऑल द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स and if you if you have any query related to this video or any video you can ask me directly comment on the comment box okay or comment in the comment box so this is a content of the week next week or next time we will see some of the new content thank you so much to all of you